നമസ്കാരം നാട്ടുവാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം കോട്ടക്കൽ കുഞ്ഞാലിമറയ്ക്കൽ സ്മാരക മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് പീരങ്കി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമം നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നെത്തിയ പുരാവസ്തു ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ നാട്ടുകാർ ഒന്നടങ്കം തടഞ്ഞത് മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് പീരങ്കി മാറ്റാൻ ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കില്ലെന്ന നിലപാടാണ് നാട്ടുകാരുടേത് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് പീരങ്കി മാറ്റാൻ ശ്രമമുണ്ടായപ്പോൾ നാട്ടുകാർ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ വീണ്ടും ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തിയപ്പോൾ നാട്ടുകാർ ചെറുത്തു നിന്നു സ്മാരകത്തിൽ പ്രദർശനത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പുരാവസ്തു വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള രണ്ട് പീരങ്കികൾ ഇവിടെ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ നാട്ടിൽ ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ളൊരു കർമ്മസമിതി രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം ഏതൊരു പ്രദേശത്ത് നിന്നും ഏതെങ്കിലും എന്ത് സാധനമായിരുന്നാലും അത് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന എന്ത് സാധനങ്ങളായിരുന്നാലും അത് പുരാവസ്തു വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അത്തരം കുഴിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ മ്യൂസിയത്തിൽ പ്രദർശനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പോലും ഇവിടെ നിന്ന് അത് ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഒരു നീക്കം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇതിനെതിരായിട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ സ്മാരകം കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ ചരിത്രം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ദേശീയ ജനാധിപത്യ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ തുടക്കം കോട്ടക്കൽ കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ സ്മാരകവുമായും ഒഴിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഘടകമാണെന്നുള്ള കാര്യം ഈ രാജ്യത്തുള്ളവർക്കറിയാം ലോകത്തുള്ളവർക്കറിയാം അങ്ങനെയുള്ള ഈ സ്മാരകം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ തവണ പല തവണ ശ്രമിച്ചിട്ട് പിന്നെ ശ്രമിച്ചിട്ട് പോലും അതിൻ്റെ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പീരങ്കി എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ശ്രമവുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഈ സ്മാരകത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഗൗരവം ഈ സ്മാരകത്തിൻ്റെ വില മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായി മുമ്പോട്ട് വരികയും ആ സ്മാരകം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മടങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം വൻ പോലീസ് സന്നാഹവുമായി വീണ്ടും രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു ഈ സമയവും നാട്ടുകാർ കടുത്ത പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി സാംസ്കാരിക വകുപ്പും പുരാവസ്തു വകുപ്പും തലശ്ശേരി കോട്ട പരിസരത്തിനും കിട്ടിയിട്ടുള്ള പീരങ്കികൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് കുഞ്ഞാലി മനസ്സാൽ മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം അത് തിരികെ ഓവർ ബഡീസ് പോളി സായി പിന്നെ പാർക്കുണ്ട് തലശ്ശേരി ഓവർ ബഡീസ് പോളി അവിടെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ള ഉത്തരവപ്രകാരം ആർക്കളി വകുപ്പിനുള്ള ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ല ഇത് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന സാധനമാണ് തലശ്ശേരി നിന്ന് താൽക്കാലികമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനുള്ളൊരു ഇതാണ് തൊട്ടടുത്ത പുരാവസ്തു വകുപ്പിന് തലശ്ശേരിയിൽ ഇത് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലമായ കുഞ്ഞാലി താൽക്കാലികമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ല അവരിങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇതുവരെ ഒരു ഉത്തരവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അവരാണ് പിന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്ന വരെ സമയം തരണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്കിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരവ് കിട്ടിയ സ്ഥിതിയിൽ അത് പാലിക്കാൻ ഉദ്ദേശം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ വൻ ജനക്കൂട്ടമാണ് എതിർപ്പുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ഇതേ തുടർന്ന് പോലീസ് പിൻവാങ്ങുകയായിരുന്നു രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് സാവകാശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അധികൃതർ ദേശീയപാതയിൽ ഇരിങ്ങൽ കളരിപ്പടിയിൽ ബസ്സുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക് കാലിനുസാരമായി പരിക്കേറ്റ ഡ്രൈവറെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്നോടെയാണ് സംഭവം കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് റൂട്ടിലോടുന്ന ഡി ടി എസ് എഫ് ഫോർ ബസ്സും എതിരെ വന്ന സാഗര ബസ്സുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത് ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഡി ടി എസ് എഫ് ഫോർ ബസ് സമീപത്തെ ഓവുചാലിലേക്ക് താഴ്ന്നുപോയി അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഈ റൂട്ടിൽ അരമണിക്കൂറിലേറെ ഗതാഗതം താറുമാറായി വടകരയിൽ നിന്നെത്തിയ ക്രെയിൻ സർവീസ് ബസ്സുകൾ നീക്കം ചെയ്ത് ഗതാഗതം സുഗമമാക്കി പയോളി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി കുറ്റ്യാടി ചുരം ബദർ റോഡിൽ വനം വകുപ്പിന്റെ ജണ്ട നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം നാട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് ജണ്ട നിർമ്മാണം നിർത്തിവയ്ക്കാൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ നിർദ്ദേശിച്ചു കുറ്റ്യാടി ചുരം ബദൽ റോഡായ ചൂരണി റോഡിൽ അരികിലായാണ് കുറ്റ്യാടി ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിന് കീഴിൽ ജണ്ട നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് മൂന്ന് ജണ്ടകൾ നിർമ്മിച്ചു പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡ് അരികിൽ കാനയിലായി ജണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തിയത് വിഷയം നാദാപുരം എം എൽ എ ഇ കെ വിജയന്റെ
ഒരു ബദൽ റോഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഏരിയ ആണിത് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ജണ്ട കെട്ടുന്ന പരിപാടി നമ്മൾ നിർത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണ് ബാക്കി മറ്റ് തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മേ മുഖത മേലാവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവും റോഡിനോട് ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ജണ്ട പൊളിച്ചു മാറ്റണമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളും നാട്ടുകാരും ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇടവേള മറ്റൊന്നില്ല വാർത്തകൾ തുടരുന്നു സംസ്ഥാന റോളർ സ്കേറ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വടകര മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആവശ്യ തുടക്കം പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്നായി എഴുന്നൂറോളം മത്സരാർത്ഥികളാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബി വി എൻ റെഡ്ഡി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ മുൻ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ താരം എൻ പി പ്രദീപ് കെൻസ ഹോൾഡിംഗ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ഷിഹാബ് ഷാ വടകര സി ഐ മനോജ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ ഷീബ രാജേഷ് സേട്ടി വിനീത് കുമാർ ആദിൽ അലി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു വിവിധ കാറ്റഗറികളിലായുള്ള സംസ്ഥാന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വടകരയ്ക്ക് പുറമെ തൊടുമുഴ പെരുമ്പാവൂർ കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് നടക്കുന്നത് ഏറെ ആകർഷകമായ സ്പീഡ് മത്സരങ്ങളാണ് വടകരയിൽ നടക്കുന്നത് കേഡറ്റ് സബ് ജൂനിയർ ജൂനിയർ സീനിയർ വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ സ്പീഡ് സ്കേറ്റിംഗ് മത്സരങ്ങൾ വടകരയിലും സ്പീഡ് സ്കേറ്റിംഗ് റോഡ് മത്സരങ്ങൾ നവംബർ രണ്ട് മൂന്ന് എന്നീ തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ സൈബർ പാർക്ക് സെന്റർ എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് നടക്കുക വടകര ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് മണിയൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുടക്കമായി പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ വി ആർ സുധീഷ് കലോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാട്ടായിട്ടും കഥയായിട്ടും നൃത്തമായിട്ടും നാട്യമായിട്ടും ഒക്കെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ഒക്കെ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്ന 
ആ ഒരു സർഗാത്മക ആകാരത്തെ അദൃശ്യമായ ആകാരത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുവാനാണ് നമുക്ക് ഇത്തരം വേദികളൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഇന്നത്തെ വലിയ കലാകാരന്മാരൊക്കെ ആരംഭം കുറിച്ചത് ഇത്തരം വേദികളിൽ നിന്ന് കൂടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് യേശുദാസും ജയചന്ദ്രനുമൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നിന്നാണ് അവർ പാടിയും മദ്ദളം കൊട്ടിയും ഒക്കെ സമ്മാനിതരാവുകയും അങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശ വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് നമുക്കൊരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് പഴയതുപോലെയല്ല അവരുടെയൊക്കെ ഒരു കാലം പോലെയല്ല ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരുപാട് സാധ്യതകളാണ് ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് പ്രതിഭയുടെ സ്ഫുരണങ്ങളാണ് അതിന് ആവിഷ്കാരം നൽകുവാനുള്ള വലിയൊരു സാധ്യതകളുടെ വേദി തന്നെ എല്ലായിടങ്ങളിലും ഉണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഈ സ്കൂൾ തലം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കലാലയ തലം കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഈ കലയോട് വിട പറയുന്നതാണ് സമീപകാലത്ത് കാണുന്നത് ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ തൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആ ഒരു ആവിഷ്കാര രൂപങ്ങളൊക്കെ മറന്ന് കളയുന്ന ഒരു ശീലം ഈ അടുത്ത കാലത്തായി പുതുതലമുറയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മണിയൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ജയപ്രഭ അധ്യക്ഷയായി ബ്ലോക്ക് അംഗം ബിന്ദു കുഴിക്കണ്ടി ടി നവനീത എം വേണുഗോപാൽ ആർ ഒ മൊയ്തീൻ പി ഡി പ്രസിഡന്റ് എൻ എം ഗണേശൻ ടി എം മനോജ് ഹാരിസ് എ ഇ ഒ പി എം ശശി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ വി അനിൽകുമാർ സ്വാഗതവും പി സോമശേഖരൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു നവംബർ ഒന്ന് വരെയാണ് കലോത്സവം ഒരു ഇടവേള കൂടി എക്സ്ചേഞ്ച് മാം എണ്ണായിരം രൂപ ബാലൻസ് മാം ഇങ്ങോട്ട് തരണ്ട മാഡം മാഡത്തിന് എണ്ണായിരം കിട്ടും യെസ് മാം ഞങ്ങൾ ബി ഐ എസ് ഹോൾമാർക്ക് നയൻ വൺ സിക്സ് ഗോൾഡ് മാത്രമേ വിൽക്കാറുള്ളൂ ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു നൂറ് ശതമാനം എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യൂ quality idanu malabar promise promise is a promise alla inna nalla sandoshathilanallo adhe sandoshathilana kaaranam njan ippa paajanam cheyyunnade mayuram velichanna upayogichana pudhiya mayuram coconut oil color pillatha shuddhamaaya velichanna karshagiril ninnu neerittu shegarikkunna naaligeera sulfurum pugai melkade unakki edutha kopriyil ninnum samskarichu edukkunna 100 shadamanam shuddhamaaya velichanna ithre nalla velichanna ippol ningalku ivide lebikkeye illa mayuram velichanna urera mala service sahagarana bank sambrambham വലിയ സന്തോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചില ചെറിയ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ബാല്യത്തിൽ എപ്പോഴോ എന്നോടൊപ്പം നടന്ന് എനിക്കൊപ്പം വളർന്ന ചില ഇഷ്ടങ്ങൾ ആ ഇഷ്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ എന്നോടൊപ്പം എന്നുമുണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ഫാമിലി എന്റെ 
ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിക്കറിയാം ഫാമിലി വെഡിംഗ് സെന്റർ മഞ്ചേരി വടകര കുന്നമംഗലം മേപ്പാടി വുഡ് ലൈക്ക് ഫർണിച്ചർ കുറ്റ്യാടലൂർ നാദാപുരം വർഷമായി ഇരിങ്ങൽ കോട്ടക്കൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോസ്റ്റ്മാനായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച പി രാജന് കോട്ടക്കൽ നിവാസികളുടെ ജനകീയ യാത്രയപ്പ് കോട്ടക്കൽ ഹൈസ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച യാത്രയപ്പ് കെ മുരളീധരൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വകുപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പണ്ട് പോസ്റ്റ്മാനെ കാത്ത് രണ്ട് കൂട്ടരാണ് ഇരുന്നത് ഒന്ന് ഏറ്റവും അന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ സർക്കാരിൽ നിന്ന് വല്ല ഇൻ്റർവ്യൂ കാർഡും വരുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാം പിന്നെ പ്രായം ചെന്നവർ പെൻഷൻ വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ അയക്കുന്ന മണി ഓർഡറിംഗ് കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രായം ചെന്നു ഈ രണ്ട് കൂട്ടരുമാണ് ഒരു കാലത്ത് പോസ്റ്റ്മാനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാത്തിരുന്ന രണ്ട് വിഭാഗം എന്ന് പറയും മാത്രമല്ല ചിലരിങ്ങനെ ചോദിക്കും പോസ്റ്റ്മാനെ കാണുമ്പോൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഇന്ന് കത്തൊന്നും ഇല്ലേ പോസ്റ്റ്മാൻ പറഞ്ഞതിന് മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞോളാം ഇങ്ങ് എങ്ങോട്ട് ഇങ്ങ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല തവണ കണ്ടിട്ടുള്ള എത്രയോ അനുഭവങ്ങളാണ് അഞ്ചലോട്ടക്കാരൻ്റെ കാലത്ത് നിന്ന് വാട്സപ്പിലേക്ക് എത്തി പക്ഷേ നയം മാറിയിട്ടില്ല നോ പെൻഷൻ മാക്സിമം സർവീസ് അതാണ് പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം അത് ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ എന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യിക്കും സുഖം അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ സർവീസും ഉണ്ട് ബാക്കി പെൻഷനാണ് ഒരു തുക പോലും പെൻഷൻ ഇല്ല സർവീസോടുകൂടെ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിലെ ഈ സർവീസോട് കൂടിയിട്ട് ഇനി നായ പൈസ പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കില്ല എൺപത്തി ഒൻപതിൽ അത് അദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്തത് പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എം പി ആവും അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇന്നും നടന്നിട്ടില്ല അതിന് പക്ഷേ ഉണ്ണിയേട്ടനാണ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച് വേറെ മന്ത്രി ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പിന് പോകും അത് ഉത്തരപ്രദേശുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും എന്താണ് ഇ ഡി എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിഞ്ഞുകൂട അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അന്ന് അതോട് അന്ന് ഉണ്ണിയേട്ട കുറച്ച് കാലം കൂടി ഇരുന്നിരുന്നേക്കെ ചിലപ്പോൾ അന്നത് നടക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ടോ ഇനി ജീവനക്കാർക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ മാക്സിമം സർവീസ് എന്നുള്ളത് മാത്രമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രശസ്തി പത്രവും ക്യാഷ് അവാർഡും പയ്യോളി മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ വി ടി ഉഷ കൈമാറി പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി കൺവീനർ എസ് വി റമ്മത്തുള്ള പൊന്നാട് അണിയിച്ചു സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ സി പി നിയമത്തുള്ള അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലർമാരായ പി അസൈനാർ ഉഷ വളപ്പിൽ പടനയിൽ പ്രഭാകരൻ ചെറിയ വി സുരേഷ് ബാബു സി പി ഷാനവാസ് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളായ പി എൻ അനിൽകുമാർ എൻ ടി അബ്ദുറഹ്മാൻ അഷ്റഫ് കോട്ടക്കൽ കെ പി ഭാസ്കരൻ പി പി കണ്ണൻ അനിൽകുമാർ ഇരിങ്ങൽ കരീം എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു എല്ലാവിധ ഗ്ലാസ് വർക്കുകൾക്കുമായി വടകരയിൽ പുതിയ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി കരിമ്പനപാലത്ത് സഹകരണ ആശുപത്രി റോഡിൽ സ്പൈറൽ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനം വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി കെ വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലർമാരായ രമണി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഗിരീഷൻ മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർ എ എം ലിനീഷ് ടോണി ആന്റണി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഇനാമൽഡ് ഗ്ലാസ് ടഫൻഡ് ഗ്ലാസ് സ്റ്റെയിൻ ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് പോളിഷ് ബെവലിംഗ് ചിത്രലേഖനം ഗ്ലാസ് പെയിന്റിംഗ് ഗ്ലാസ് ബെൻഡ് എസ് പി ഗ്ലാഡിംഗ് സ്റ്റെയർ കേസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്ക് ഗ്ലാസ് പാനലിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് ഡിസംബർ പതിനാല് പതിനഞ്ച് തീയതികളിലായി വടകര ടൗൺ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം ജില്ലാ സമ്മേളന നടത്തിപ്പിനായി നവംബർ രണ്ടിന് സ്വാഗത സംഘം രൂപവത്കരിക്കും വൈകുന്നേരം നാല് മുപ്പതിന് വടകര കേളുവേട്ടൻ സ്മാരക ഹാളിലാണ് രൂപീകരണ യോഗം കെ ഇ എൻ സി പി അബൂബക്കർ ജാനമ്മ കുഞ്ഞുണ്ണി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം